Vamos a conversar con el doctor Jaime estos temas de interés para todos ustedes, amigos transportistas. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Victorino Fernández. Buenas tardes, estimado Radio Viente, de su programa por las vías del Perú. Eh, hoy día ha juramentado el nuevo gabinete eh, Villanueva, con César Villanueva Arevalo, proveniente de la región San Martín. Bueno, no ha habido cambios, eh, solamente el, ha salido Patricia Sala de la cartera de educación y ha ingresado el nuevo, el nuevo ministro, Jaime Saavedra, y todo sigue igual. O sea, teníamos alguna esperanza que don César Villanueva, que proviene de las regiones del interior del país, eh, imponga algunas uh, líneas básicas para hacer un buen gobierno, sobre todo el tema del transporte que nos interesa a nosotros. Con tantos accidentes que hay en provincias, más en provincias, ¿no? las caídas de ómnibus, lo, los choques, los huaicos, las reparaciones, la parte de infraestructura, la parte de señalización, falta de, 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 de digamos, eh, gobierno electrónico de la, de, del interior del país, como sucede en otros países. Pero eh, de primera instancia, primer brochazo, estamos notando que este señor primer ministro César Villanueva eh, más ha estado emocionado en, en ponerse el fajín ministerial, ¿no? Y no ha puesto ninguna condición, todo se lo ha puesto hoy en tu manera en el mismo cartabón de siempre. Y de otro lado, también la otra mala noticia, hay que ser claro, es que se ha ratificado al ministro de Transportes Carlos Paredes, o sea, sigue lo mismo, más de lo mismo, ¿no? O sea, qué lindo el, el ministro que adora, engríe, ama a Telefónica del Perú, es el que continúa ahora, y es el mismo ministro que inaugura eventos de seguridad vial cuando las muertes en las pistas suceden todos los días sin crecer. Más, por ahí nuestro jalón de orejas no hay, no hemos visto una señal clara de rectificación. Y la otra nota importante, Victorino Fernández y estimados amigos radioyentes, ha sido la polémica fuerte que hubo el día de ayer en Canal 5, Buenos Días Perú, entre el periodista Jaime Chincha, que volvió a sacar el documento que nosotros comentamos el día martes. Volvió a escribir el documento, y esta vez no fue contra Gustavo Guerra García, sino contra María Jara, Ajá. la gerente de transporte. ¿no? Sí, la gerente. Oiga, y un tete a tete ahí, Tremendo, salió chispas, rayos y centellas. ¿Y, ¿Y qué quedó en conclusión? Doña María Jara salió con la garra, ¿no es cierto?, en ristre y quiso arañar, quiso perjudicar periodísticamente a Jaime Chincha. Y al final, pues Jaime Chincha pues, sabe dónde está parado y dejó en claro que hay un documento firmado por Susana Villarán donde le otorga 10 años de vigencia a las empresas antiguas con licencia eh, de transporte antigua, 10 años, incluyendo Orión. ¿Ah? Cuando Jaime Chincha le recuerda y nos recuerda a todos que doña Susana Villarán juró y rejuró que la empresa Orión ya no iba a circular porque asesina a los usuarios asesina a los, a los vecinos de Lima, resulta que la señora le extiende por 10 años su vigencia. ¿Cuál fue el argumento de María Jara? Que bueno, pues, este, que ella garantiza que no va a circular ninguna empresa que gane la licencia de construcción. O sea, ella garantiza que mañana va a salir el sol. Si es, si es una gerenta que depende de la alcaldesa y que en una licencia, en una, autor, una concesión de licencia tiene que ser así, no ha ido a decir nada. Entonces, conclusión, terminante, nos ha engañado doña Susana Villarán, nos ha estafado y por más que han pretendido eh, eh, este, enredar, confundir al periodista Jaime Chincha, el documento que mostró es sumamente claro. La señora Susana Villarán sigue transando con las viejas empresas infractoras, las viejas empresas que no cumplen con los requisitos y sobre todo que matan a los vecinos, matan a los usuarios. Y la señora María Jara es una simple funcionaria de confianza. Mañana sale y se acabó y su palabra queda como saliva, simple y llanamente, y hasta seca. Entonces, aquí creo que este programa cumple con su labor de decir las cosas como son. 
porque nosotros tampoco podemos estar tapando el sol con un dedo. Hay cosas que no se están aclarando aquí, mi estimado Victorino Fernando y mi estimado Radio Yente, y exigimos que la Municipalidad de Lima sea contundente y clara sobre estos puntos. Es mejor que la señora Marisa Jara no debe decir, me comprometo. Exacto. Porque ya las personas que nos están sintonizando y nosotros mismos, que somos la voz de ustedes, nos incomoda la forma como las autoridades se comprometen y al final de todo no hacen nada. Quiero ser enfático en la avenida Benavides cerca a la Universidad Ricardo Palma. Hay un paradero, letrero nada más, porque de paradero no tiene nada. Los carros, ahí hay una, una empresa que vende carros, lo utiliza toda la, la parte que correspondería para un paradero. Hay en dos sectores en Benavides, cerca de la Municipalidad Ricardo Palma, que me han dado la información y me han pasado una fotografía y de verdad que no hay la gente casi van a media pista para subir a los carros, pero sin embargo, dicen paradero, y los carros se cruzan de un lado al otro para que suban los pasajeros y también lo dejan en media pista. Entonces, la pregunta que nos hacemos es de qué tanto hablamos de tanta señalización y no una señalización así al azar, sin un previo estudio, reiteramos y siempre, hay personas que están en los puestos donde no deberían estar, en esta situación del campo de transporte. Pero sin embargo, nuestras autoridades se habla de millones tras millones de inversiones, más inversiones, pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿a dónde van esos millones? Ahora que hay 590 millones de dólares que se va a ampliar la Panamericana Sur, eh, Panamericana Norte y obviamente la carretera central. Vamos a ver. ¿Hasta dónde será cierto? Porque mientras tanto tenemos otras pistas en pleno centro de Lima, puro huecos. Eh, José, José eh, Bernardo Alcedo en Lince, sí. rompieron la, la calle, está ya más de dos meses sí. sin solución alguna. Esa es la preocupación, mi querido doctor, sí. del pueblo. Sí, efectivamente, lo que ha dicho Victorino me parece que es central. A este sistema, eh, este régimen, eh, lo que les interesa es el dinero, los materiales, el becerro de oro, ¿no? Los millones por aquí y millones para allá. Contratos aquí, contratos allá. ¿Cuánto es la comisión? ¿Cuánto va a ganar la empresa privada? Pero no hay una preocupación por el ser humano. La constitución política dice tranquilamente en su artículo primero, pero no se respeta, ¿no? La persona humana, etcétera, 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 es el centro de todo. Mentira, señor. Acá lo que interesa es el billete. Ha juramentado un nuevo gabinete ministerial y lo que interesa es la plata porque están manteniendo a los mismos ministros que vienen fracasando, absolutamente. Ha protestado la población de Zapallal, ahí en Puente Piedra, ¿no? Seguimos en Puente Piedra, nos dejó ahí Victorino Fernández. En Zapallal ha salido el pueblo a protestar, a las calles. Ahí era qué? salido, doctor, los, ¿Sí? los escolares en ¿Sí? el terminal metropolitano el terminal también. metropolitano pues, claro. también han salido, porque quieren que el gobierno regional, local, nacional, atienda al ser humano. Los hermanos de Zapallar han salido a reclamar porque quieren que el tren eléctrico llegue después claro, de Zapallar. Claro, claro. Es que esa es la gracia, señor ministro de Transporte, Carlos Paredes, señor presidente de la República y nuevo primer ministro. La gracia es que el tren eléctrico llegue a los lugares más alejados. Para eso se hace un tren eléctrico, no para favorecer a los señoritos de San Isidro, de Miraflores, que tienen autos del año y que los cambian todos los años, sino queremos que llegue a la gente que más necesita. Entonces, el pueblo no necesitaba salir a, a reclamar, a hacer su... simplemente eso ya debe estar tratado. Ahora, el tema de la educación vial, mi estimado Vitorino, Señor Primer Ministro, César Villanueva, señor Ministro de Transporte, señor Ministro del Interior, es tan sencillo hacer charlas a través de las organizaciones, claro. colegios, centros laborales, sindicatos, eh, asociaciones culturales y se les da un certificado. Ya vas a una charla de un mes, compadrito, ¿no? O hermanita, una charla de un mes, toma tu certificado y te empadrono. Y luego te pongo la papeleta porque ya fuiste a, ya fuiste a la charla, pues. Claro, te empadrón y te paso por internet, te sistematizo. Pero claro, acá no se quiere hacer, pues. ¿Por qué? Porque eso no da plata, pues. No hay la comisión, no hay dame la mía, no hay dame el 10%. Entonces, que se muera, pues, este, la mamacha Paulina, que se muere el Cholo William, ¿no es cierto? El agricultor el Federico, que vino de, 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 de la provincia de esto, que se muera mala suerte, pues, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que cambiar. 
el becerro de oro hay que patearlo al suelo, porque la cuestión no es el dinero, la cuestión es el ser humano, la cuestión es cuidar lo que es la dignidad humana, el espíritu, lo que significa la decencia social. Eso es lo que hace falta, señor primer ministro, ojalá ya pues, ¿no? Le ponga usted el dedo eh, eh, en este tema del transporte que es fundamental. Claro, y también desde ya, ¿no? y, y apostemos realmente ya que él está tomando la batuta del premi premiato, mm -hmm. el primer ministro, que trabaje realmente conjuntamente y que ponga el dedo sobre el tema del transporte, no obstante, ¿no? que si hacemos una evaluación tenemos ya más de mil fallecidos que van el año por accidentes de tránsito. Entonces es muy importante que tomemos conciencia sobre este punto, los asaltos que se dan en las carreteras, que se sancione, pues, señores de la Sutran, hay que intervenir drásticamente los mencionados permisos para la circulación, para que trabajen personas irresponsables, personas que manejan el estado etílico, personas que ocasionan graves daños a las vidas humanas. Correcto. Dos noticias internacionales fundamentales. Ya se acaba de inaugurar hace unas horas... Se ha inaugurado el túnel entre Asia y Europa. Turquía, ojo, Turquía acaba de inaugurar un túnel ¿ah? que une Asia con Europa. Qué lindo, ¿no? Y el Perú, ¿cuándo inaugura el túnel que nos lleve hasta Iquitos? ¿No podemos hacer eso? ¿Ah? ¿Cuándo inauguramos el túnel que nos lleve a, al cono norte y que nos lleve al cono sur? No se oye padre. ¿No? Existe una palabra que se llama ingeniería civil, megaconstrucciones, pero acá no, pues, señor César Villanueva, usted que viene de provincia, qué lindo sería un túnel, ¿no? De Lima a su región San Martín, fácate en un 5, ya usted está en su región San Martín, pero no se oye padre, pues. ¿Ah? Y la otra noticia internacional es que acaba de funcionar, ya está funcionando un ómnibus electrónico, eléctrico, perdón, en China. Un ómnibus eléctrico en China. En China. Y la pregunta es, ¿y cuándo vienen para acá unos mil ómnibus eléctricos? Es que estamos a espaldas de la realidad, pues. Estamos a espaldas de la realidad. Acá no se quieren hacer obras, acá no se quiere hacer nada, si los grupos de poder no reciben la suya. Este es el tema, pues. Está todo amarrado ahí, entonces no se hace nada, pues. ¿no? ¿Cuántas pistas aéreas se necesitan? Solamente les sueñen y solamente les pongo en una pista aérea que vaya desde la avenida México hasta la plaza de Hacho una pista aérea nada más de tres carriles para que vean ustedes cómo llegamos en cinco minutos estamos de, de México a, allá en la plaza de Hacho ¿se puede hacer? ¡se puede hacer! ¡son pilones! nada más de pilones y poner las pistas arriba ¡pum! pero no se quiere hacer pues entonces estas cosas señor primer ministro señor ministro de transportes Señor Ministro de Economía, ojalá que ahora sí abra la mano para que te hagan las grandes obras que necesita Lima. Y estamos pensando en los Panamericanos, ¿no? Panamericanos 2019. Oiga, esto necesita un cambio de mentalidad. Hay que patear ese becerro de oro y preocuparnos por el ser humano, el sufrido un vecino y usuario, ¿no es cierto?, en el tema del transporte. Bueno, ustedes, amigos del transporte, ya nos escucharon, amigos del volante, amigos pe pe peatones, hoy día... Reitero, hay muchos que celebran la fiesta de Halloween. Les reitero nuevamente, si están en estado etílico, por favor dejen sus vehículos. Con las personas que salen, reitero, con sus niños, mucho cuidado. Señores conductores, por favor, respetemos la vida humana, que es muy importante. Bueno, doctor, su última palabra. Efectivamente, para, para... Esta, esta fiesta, mucho cuidado con lo que dice ese balsecito, cholo, chupacaña, ¿no? Tomar trago y resulta que estás accidente de tránsito. Hoy día, si usted va a manejar, no tome, señor. Por favor, tome usted un taxi. Tenga cuidado que hay criaturas que están en este momento celebrando en algunos lugares la fiesta de Halloween. Tengamos cinco ojos. Seamos más cuidadosos en este fin de semana. Hasta la próxima semana. Bueno, ya están notificados todos ustedes.